ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ரொம்ப ஈஸி தான் எயிட் சம்ஸ் தான் இருக்கு அதில் வந்து ரெண்டு டைப் தான் இதில் நாலு சம் இருக்கு இதில் நாலு சம் இருக்கு ஸோ அந்த நாலு சம்ஸ் நாலு சம்ஸ் முடிச்சிட்டோம்னா இந்த எக்ஸசைஸ் ஓவர் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதில் என்ன இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃபோர் ஹிண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கு அது மட்டும் என்னன்னு பார்த்துட்டா எக்ஸசைஸ் சம் நம்ம சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் விகிதம் ஒரு கோவைகள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பை ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பின்னம்னு சொல்லுவோம் ஃப்ராக்ஷன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா நியூமரேட்டர் இதை டினாமினேட்டர் இதே தமிழில் சொல்லணும்னா இது தொகுதி இது பகுதி ஓகேவா ஸோ இது முடிஞ்சிச்சு இத மாதிரி இருக்கிறது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விகிதம் ஒரு எண்கள் அப்படின்னு இதை சொல்லுவோம் ஓகே அதே வந்து ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் விகிதம் ஒரு கோவைகள் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் இத மாதிரிலாம் இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரேஷனல் நம்பர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து ஃபைவ் பை எக்ஸ் மைனஸ் டென் டென் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இதெல்லாம் சும்மா ஓகேங்களா இது ரெண்டும் உங்க புக்ல இருக்கிற மாதிரி இது நான் சும்மா எழுதுனது அப்படிதான் இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கிறதும் ஒரு பாலினாமியல் கீழே இருக்கிறதும் ஒரு பாலினாமியல் அதாவது எக்ஸ் டேர்ம் ஒய் டேர்ம் வச்சு வரும் ஓகேங்களா சோ இதுதான் வந்து ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விகிதம் ஒரு கோவைகள் அப்படின்னு இப்ப இது இன்னும் ஜென்ரலா எப்படி சொல்லணும்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் பை கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஏதாவது ஒரு பாலினாமியல் இருக்கும் பல்லுறுப்பு கோவை கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை பாலினாமியல் இதுதான் வந்து என்ன இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் விகிதம் ஒரு கோவைகள் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் பொது வடிவம் ஓகேவா இதுல ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க கீழே இருக்க பாத்தீங்களா கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அது ஜீரோவா ஆகக்கூடாது ஓகேவா ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதை வந்து அன்டிஃபைன்ட் வரையறுக்கப்பட முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஓகேவா அது வந்து நம்ம அதுக்கு அடுத்த டாபிக்ல வந்து பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் விகிதம் ஒரு கோவைகள்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் பை கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ற வடிவுல இருக்கணும் ஃபார்மேட்ல இருக்கணும் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ இங்க ஜீரோ மட்டும் வரக்கூடாது மற்ற எந்த நம்பர் வேணா வந்துடலாம் ஓகே சோ இது முடிஞ்சிடுச்சு இதை வந்து டெபினிஷன் அப்படின்னு புக்ல பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க நீங்க வந்து அந்த லைனோட அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புக்ல அதை வந்து நீங்க ஒரு ஒரு டைம் எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடியும் ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய நோட் பாயிண்ட்ல வந்து அதுவும் ஒண்ணு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் ஆஃப் ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் விகிதம் ஒரு கோவைகளை சுருக்குதல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன இதை வச்சுதான் நமக்கு இந்த எக்ஸசைஸ்ல நாலு சம்ஸ் இருக்கு இது ஒரு டாபிக் ஓகேங்களா இந்த எக்ஸசைஸ்ல பார்க்க போறது டெபினிஷன் இந்த டாபிக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்துட்டு இதுல ஒரு நாலு சம்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டாபிக் இருக்கு அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் நாலு சம்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபுல்லாவே ஓவர் அவ்வளவுதான் சிம்பிளா வச்சுக்கோங்க இப்ப பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் இப்ப எடுத்துக்கிறேன் உங்க புக்ல இருக்கிறது தான் இது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து அதை த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கேன் இப்ப பாருங்க எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை இங்க இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அதை அப்படியே வச்சுக்க போறேன் மைனஸ் இங்க நைனை வந்து த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுத போறேன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை இதை என்ன பண்ணலாம் இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலால இருக்கா அப்போ ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அப்போ அதே மாதிரி இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறேன் அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் அப்போ ஃபைனலா நமக்கு ஒன் பை எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இதுதாங்க இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஓகேவா இப்ப இந்த சம்மோட ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் இந்த லைனுக்கும் இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் ரிடக்ஷன் ஆஃப் ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் இது ஒரு ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் விகிதம் ஒரு கோவை இதை என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கோம் இது இத இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து நம்ம எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியும் என்னன்னு செக் பண்ணி நம்ம கேன்சல் பண்ணிருக்கோம்
அதுதான் இந்த சம்மோ இந்த லைனோட எக்ஸ்பிளேஷன் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஒன் மார்க்ல நமக்கு கேட்கறதுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எளிய வடிவம் இருக்கு பாத்தீங்களா லோவஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் தி பாலினாமியல் பல்லுறுப்பு கோவையின் எளிய வடிவம் இது எளிய வடிவம் எப்படி சொல்லுவோம்னா அதோட ஜி சிடி ஒன் அப்படின்னு வரணும் அதாவது இந்த லைன் வந்து புக்ல இருக்கு நான் அந்த லைனா எழுதல எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் தான் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பா போய் இந்த புக்க சாரி இந்த லைனை உங்க புக்ல எடுத்து அண்டர்லைன் பண்ணுங்க ஜிசிடி ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து லோவஸ்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கு எளிய வடிவத்துல இருக்கு அப்படிங்கறது அர்த்தம் இப்ப உங்களை கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒரு ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் ரிடக்ஷன் வந்து எதை வச்சு கன்சிடர் பண்ணுவோம் விகிதம் ஒரு கோவையின் சுருங்கிய எளிய வடிவம் எதை பொறுத்து அப்படின்னு கேட்டா அதோட ஜி சிடி பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் வந்துருச்சுன்னா அதுதான் நம்ம முன்னாடி எக்ஸைஸ்ல ஜி சிடி பார்த்தோம்ல இப்ப நீங்க இந்த இந்த மேல இருக்கிற டேமுக்கும் கீழே இருக்கிற டேமுக்கும் தனித்தனியா ஜி சிடி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஜி சிடி நம்மளால சேமா கேன்சல் பண்ற மாதிரி எதுவுமே இருக்கவே இருக்காது ஓகேங்களா சோ அதுல என்னன்னா ஒன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது இந்த டாபிக் அடுத்தது என்னன்னு எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ தமிழ்ல விளக்கப்பட்ட மதிப்பு ஓகேவா சோ இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா 5 பை எக்ஸ் மைனஸ் டென் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளை பார்த்துட்டா அப்புறம் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தா ஈஸியா இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்ப இங்க என்ன பண்ணுங்க இது என்னது இது பி ஆஃப் எக்ஸ் இது Q of X. இப்ப இந்த Q of X equal to zero Q of X Q of X Q Q of X X X X X X X X minus 10 equal to zero. Apo X equal to to minus 10 in the pona, plus 10 Ipa in the 10 no answer chala, inga substitute 10 minus in the 10 10 minus 10 0 அப்போ எந்த நம்பர் போட்டா இந்த விகிதமுறு கோவையில அதாவது ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ல எந்த நம்பரை வந்து இங்க கியூ ஆஃப் எக்ஸ்ல போட்டா நமக்கு இது ஜீரோன்னு ஆகுதோ அந்த வேல்யூவை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா விளக்கப்பட்ட மதிப்பு எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் விட்டுடணும் எந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் விட்டு எந்த வேல் இப்போ இங்க ஜீரோன்னு போட்டா இப்ப பாருங்க ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம்ல கியூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆக கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனா இங்க டென் போட்டா என்ன ஆகுது நமக்கு ஜீரோ ஆகுது அப்போ அத ஜீரோவா மாத்துறதுக்கு இங்க எந்த நம்பர் போடுறோமோ அந்த நம்பர்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ விளக்கப்பட்ட மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா புக்ல டெபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இந்த ஹெட்டிங்க்கு கீழேயே இங்க ஒரு பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்மே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பென்சில்ல அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டேரக்டா எக்ஸசைஸ் அமுக்குள்ள போயிடலாம் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஈச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் டு இட்ஸ் லோவஸ்ட் ஃபார்ம் பின்வரும் விகிதம் ஒரு கோவைகளை எளிய வடிவிற்கு சுருக்குக சோ எப்படி போடுறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இருக்கா நீங்க வந்து இதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போட்டுக்கோங்க சரி நானே இப்படியே போட்டுடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இருக்கா அதை என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எழுதலாமா ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணா ஒண்ணுதான் அதோட வேல்யூ வந்து நமக்கு மாறாது ஒன் ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு டிவைடட் பை இதை என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு பிளஸ் இங்க எக்ஸ் இருக்கு நான் ஒரு எக்ஸ மட்டும் காமனா வெளியில எடுக்க போறேன் ஓகேங்களா சோ இந்த எக்ஸ வந்து காமனா வெளியில எடுத்துட்டேன்னா இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ல அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர்ல அப்படின்னா ரெண்டு எக்ஸ் அர்த்தமா அதுல ஒரு எக்ஸ் வந்து வெளியில எடுத்துட்டு அப்ப மீதி என்ன இருக்கும் எனக்கு ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் பிளஸ் இந்த எக்ஸ் வெளியில வந்துருச்சுன்னா ஒன் ஓகேவா அடுத்த ஸ்டெப்ல பாருங்க இதை என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்கா அந்த ஃபார்முலாவை இங்க நீங்க எழுதணும் இந்த சம் போடுறப்ப கரெக்டா இந்த சைட்ல என்ன பண்ணணும்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இந்த ஃபார்முலாவை எழுதணும் ஓகேவா சோ இப்ப பாருங்க இது அதே மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண என்ன வரும் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இப்ப இந்த x பிளஸ் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிடுச்சு மீதி என்னது x மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இதுதான் நமக்கு தேவையான ரெடியூஸ்டு ஃபார்ம் லோவஸ்ட் ஃபார்ம் ஓகேங்களா எளிய வடிவில் சுருக்குக அதான் இந்த எ
அடுத்தது இப்போ செகண்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த செகண்ட் சம்மில் இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் எயிட்டீன் என்னது ப்ளஸ் ஓகேவா அப்போது இது எப்போ ப்ளஸ் எயிட்டீன் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு இங்கே என்ன சிம்பிள் இருக்குது மைனஸா அப்போ ரெண்டு இடத்துலையும் மைனஸ் போட்டுக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே ப்ளஸ்ஸுனா ஒரு ப்ளஸ் இருந்தால் அது கீழே ப்ளஸ் ப்ளஸ் வரும் இல்லை மைனஸ் மைனஸ் வரும் எப்படி அது வந்து மைனஸ் மைனஸாக ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸான்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸா அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் மைனஸ் போட்டுக்கணும் இதெல்லாம் நான் முன்னாடி சொல்லிட்டு தான் ஸோ கடகடன்னு போட்டுடுறேன் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே முன்னாடி ஒன்று தான் எக்ஸ் ஸ்கொயருன்னு இருந்தால் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஒரு எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் முன்னாடி அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை அடுத்தது பாருங்கள் அதே மாதிரியே ப்ளஸ் ஃபோரா இப்போ இது என்ன பண்ணலாம்னா டூ டூ சார் ஃபோர் ரெண்டு ரெண்டு நாலு இதுக்கு சிம்பிள் என்ன வரும் மைனஸ் மைனஸ் தான் இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் நைன் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இதுதான் வந்து இந்த ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷனோட லோவஸ்ட் ஃபார்ம் விகிதமுறு கோவையுடைய எளிய வடிவம் சரிங்களா அடுத்து இப்போ தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த தேர்ட் சம்மில் நல்லா கவனிங்க இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் எக்ஸை வந்து காமனாக வெளியில் எடுக்க போகிறேன் ஓகேவா நைன் எக்ஸ் காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டா இப்போ இந்த நைன் வெளியில் வந்துருச்சு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயரில் ஒரு எக்ஸ் வெளியில் வந்துருச்சு அப்போ மீதி எக்ஸ் ஓகே அடுத்தது ப்ளஸ் இங்கே எயிட்டி ஒன் எக்ஸ் இருக்கா இந்த எயிட்டி ஒன் நைன் டேபிளில் எப்போ வரும் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் ஒன்பது ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்னா இப்போ இதை ஒரு நைன் வந்து இங்கே வெளியில் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறமா இங்கே இருக்கிற எக்ஸும் இங்க வந்துருச்சு அப்ப மீதி இந்த ஒரே ஒரு நைன் மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகேவா எப்படி வந்து நைனை எடுத்தீங்க அப்படிலாம் கேட்காதீங்க இதுவும் நைன் டேபிள்ல வரும் இங்கேயும் நைன் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டுத்துலயும் காமனா நைன் இருக்கிறதுனால நான் நைன் எடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க ஒரு எக்ஸ் இருக்கு அப்ப ஒரு எக்ஸ் நம்ம வெளியில எடுக்க முடியும் அதனால எடுத்துட்டேன் அடுத்து டிவைடட் பை இங்க என்ன பண்ண போறேன்னா இதுல எக்ஸ் கியூப் இருக்கு இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க எக்ஸ் இருக்கு அப்ப நான் ஒரு எக்ஸ காமனா எல்லாத்துல இருந்தும் இதுல வெளியில எடுத்துட்டேன்னா இங்க என்ன ஆயிடும் எக்ஸ் கியூபு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு மாறிடும் அடுத்து ப்ளஸ் எயிட் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயரில் ஒரு எக்ஸ் வெளில வந்துருச்சுன்னா ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே இன்னும் நல்லா இங்கே இந்த மைனஸ் நைன் இருக்கா இந்த கீழே இருக்கிறதுல சொல்கிறேன் இப்போ மேலே இருக்கிறத அப்படியே எழுதிடலாம் நம்ம நைன் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் டிவைடட் பை இங்கே இருக்கிற எக்ஸையும் அப்படியே எழுதிடலாம் இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா நைன் எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன் சார் நைன் ஓகே இப்போ இந்த ஒன் நைன் சார் நைனில் இங்கே மைனஸ் இருக்கு அப்போ இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒரு ப்ளஸ் எப்படி வந்து இதுக்கு தான் மைனஸ் இதுக்கு தான் ப்ளஸ் போட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன சிம்பிள் இருக்கோ அதை வந்து நான் பெரிய நம்பருக்கு போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணால் நமக்கு ப்ளஸ் எயிட் கிடைக்கும் டிவைட் பண்ணால் மைனஸ் நைன் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணலாம் இங்கே ஒரு எக்ஸ் காமனாக போட்டுக்கலாம் இங்கே ஒரு எக்ஸை வந்து காமனாக போட்டுக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் சரியா இதில் பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் நைனோ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைனோ கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே இருக்க எக்ஸும் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஃபைனலாக எங்கள் மீதி நமக்கு என்ன தான் கிடச்சிருக்கு நைன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதுதான் இந்த கொஷனுக்கான ரெடியூஸ்டு ஃபார்ம் எளிய வடிவம் அடுத்து இப்போ ஃபோர்த் சம் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஃபோர்த் சம்மில் மேலே இருக்கிறத ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாமா நம்ம இங்கே என்ன இருக்கு நமக்கு மைனஸ் ஃபார்ட்டின் இருக்கா இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபார்ட்டி நமக்கு எப்போ வரும்னா ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி ஐ எட்டு நாற்பது இங்கே மைனஸ் இருக்கா அப்போ கண்டிப்பாக என்ன ஆகும்னா ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் தான் வரப்போகுது இங்கே என்ன சிம்பிள் இருக்கு மைனஸா அப்போ இந்த சிம்பிளை பெரிய நம்பருக்கு போட்டுருங்க ஓகே இங்கே வந்து ப்ளஸ் போட்டுடலாம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஐ எட்டு நாற்பது ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி அடுத்து இதை ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும் பெரிய நம்பரில் இருந்து சின்ன நம்பரை கழிக்கணுமா அப்போ த்ரீ பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ கிடச்சிடுச்சு ஓகே அப்போ இங்கே வெறும் பி ஸ்கொயர் தான் இருக்குது முன்னாடி
அடுத்து இங்கே மைனஸ் டுவெல் பி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ இப்போது இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது வந்து ஈஸி இதை மாதிரி இருந்தாலும் நம்மளால் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியும் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம சிந்தட்டிக் டிவிஷன் போகணும் அது எல்லாமே கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ் அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு டூ பி காமனாக எடுத்துட்டேன்னா இங்கே இருக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருபடி பல்லுறுப்பு கோவையாக மாறிடுது ஓகேவா அதனால நான் ஈஸியாக இங்கே ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் பி ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கே பி மைனஸ் எயிட் டிவைடட் பை டூ பி இந்த தேர்ட்டி டூ இருக்கா இங்கே ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு இருக்கு இது எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ இங்கே ப்ளஸ் இருக்குதுன்னா என்ன சிம்பிள் வரணும் நமக்கு ப்ளஸ் ப்ளஸ் வரலாம் மைனஸ் மைனஸ்னு வரலாம் இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்க்க போகிறேன் மைனஸ் இருக்கா அப்போ எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் ஓகே ஸோ அதே மாதிரியே இப்போ இங்கே இந்த பி ஸ்கொயர் தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா முன்னாடி இங்கே ஒரு பி இங்கே ஒரு பி எப்போ வந்து இந்த மாதிரி டைரக்டாக போட்டு ஈஸியாக ஆன்சர் எழுத முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சப்போஸ் வந்து ஃபோர் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் பி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ இப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா டேரக்டாக இங்கே பி இந்த நம்பருக்கு முன்னாடி வந்து போட்டு அப்படியே எடுத்து எழுத முடியாது அந்த மாதிரி சம் வர்றப்ப அது எப்படி போடணும்னு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் அல்ஜிப்ரா ஃபேக்டரைசேஷனில் சொல்லியிருக்கேன் அதை போய் கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சொல்ல முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நமக்கு நிறைய போர்ஷன் இருக்குது கடை கடன் முடிக்கணும் அதனால தான் ஸோ இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணதில் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கீங்க பி மைனஸ் எயிட் பி மைனஸ் ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மைனஸ் எயிட்டியும் மைனஸ் ஃபோரையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மைனஸ் டுவெல் தான் கிடைக்கும் அதுவும் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இங்கே என்ன ஆகும் இந்த பி மைனஸ் எயிட் பி மைனஸ் எயிட் கேன்சல் அப்போ ஃபைனலாக பி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ பி இன்ட்டு பி மைனஸ் ஃபோர் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஸோ ரிடக்ஷன் ஃபார்ம் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு இன்னும் ஒரு ஃபோர் சம்ஸ் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது விளக்கப்பட்ட மதிப்பு அது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் செகண்ட் சம் கீழ்கண்ட கோவைகளுக்கு விளக்கப்பட்ட மதிப்புகள் இருப்பின் அவற்றை காண்க ஃபைண்ட் த எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூஸ் இஃப் எனி ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சம் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா முன்னாடி எப்படி அந்த ரெடியூஸ்டு ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சோமோ எளிய வடிவம் அதே மாதிரி போடணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ விளக்கப்பட்ட மதிப்பு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒய் பை இது என்ன பண்ணலான்னா ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் அதை ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் திரும்பவும் இது என்ன ஃபார்முலா நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஓகே அதே மாதிரி தான் இங்கே போட போகிறோம் ஸோ ஒய் டிவைடட் பை மேலே வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது வெறும் ஒய் தானே ஸோ அதை அப்படி தான் வச்சுக்கணும் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே இதுக்கப்புறம் இப்போ ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்க போகிறோம் எதுவுமே நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணலான்னா கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பண்ணலாமா அப்போ இங்கே ரெண்டு நமக்கு வந்து இப்போ இங்கே ஒரு வேல்யூ இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்கிறதுனால இதுக்கு தனியாக ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணணும் இதுக்கு தனியாக ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகும் இந்த பக்கம் இருக்க ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஃபைவ் அதே மாதிரி இப்போ இங்கே ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ என்ன நமக்கு ரெண்டு ஆன்சர் இங்கே ஒரு ஆன்சர் இங்கே ஒரு ஆன்சர் மைனஸ் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் இதுதான் நமக்கு இந்த சம்மோட ஆன்சர் இங்கே வந்து என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க தமிழில் விளக்கப்பட்ட மதிப்பு அப்படின்னு எழுதி இந்த ஆன்சர் வந்து எழுதிடுங்க மைனஸ் ஃபைவ் கமா ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு சம்மோட ஆன்சர் இதே மாதிரி தாங்க மற்ற சம்சம் இப்போ செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் செகண்ட் சம் பாருங்கள் டி பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ டி பை இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கா இப்போ இது எனக்கு எப்போ இங்கே வந்து ப்ளஸ் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இங்கே மைனஸ் இருக்கா அப்புறம் ரெண்டுமே எனக்கு என்ன ஆகணும் மைனஸ்
ஃபர்ஸ்ட் டி மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டி ஈக்குவல் டு த்ரீ இங்க பக்கம் இருக்க மைனஸ் த்ரீ இந்த பக்கம் போனா பிளஸ் த்ரீ அடுத்து டி மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டி ஈக்குவல் டு டூ அதே தான் மைனஸ் டூ இந்த பக்கம் போனா பிளஸ் டூ அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ கமா டூ இதை என்னன்னு எழுதணும் அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ விளக்கப்பட்ட மதிப்பு அப்படின்னு போட்டுட்டு இந்த ஆன்சர் எழுதிடலாம் த்ரீ கமா டூ இதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து எனக்கு வந்து சொல்லுங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூன்னு அந்த ஆன்சர்லாம் எழுதுறப்ப நாங்கள் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போடுங்கன்னு சொன்னேன்ல அந்த மாதிரி நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போடுறேன் இதை கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ இது ஒரே இடத்துலேயே கவர் பண்ணிவிடு ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுட்டு இதை போட்டு அது கீழே வந்து இதை போடணும் அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் எழுதுனா அந்த சம் பார்க்கவே அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் நமக்கு ஓகேவா நான் வந்து இப்போ நான் வச்சு எடுக்கிறதுல வந்து இதுதான் என்னால் கவர் பண்ண முடியுங்கிறதுனால நான் இதுக்குள்ள முடிக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இப்படி போடுறேன் நீங்க வந்து அந்த மாதிரி போடாதீங்க நீங்க வந்து கரெக்டா பிரசென்ட் பண்ணுங்க ஒரு நோட்ல வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்க நோட்ஸை மெயின்டைன் பண்றீங்களோ உங்க புக்கை மெயின்டைன் பண்றீங்களோ அதுதான் வந்து உங்களோட எக்ஸாம் பேப்பர்ல அப்படியே நமக்கு வந்து ரிப்பீட் ஆகும் சரிங்களா அதே மாதிரியே உங்க புக்ல எந்த பேஜ் திருப்புனாலும் அந்த இடத்துல பென்சில் இருக்கணும் ஏதோ ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் நோட் வந்து நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா அது மேக்ஸ் தானே கிடையாது அது எந்த சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் திடீர்னு உங்களுக்கு அந்த பேஜ திருப்புறப்ப நீங்க அதை படிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கே தெரியாது அதோட வேல்யூ எந்த அளவுக்கு அப்படின்றது உங்க மனசுல போய் அது உங்க மூளையில ரொம்ப அழகா ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும் ஓகேவா நீங்க உங்க கையால எழுதுறது அதே மாதிரியே ஒரு நோட்ஸ் வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு முக்கியம்னு தோணுதா ஒரு புக்ல அப்படி பக்கத்துலயே இப்ப வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஆன்சர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சயின்ஸே வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு ஆன்சர் வருது உங்களுக்கு அப்படின்னா இப்போ ஒரு பேஜ்ல இதை அண்டர் அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கீங்க ஒன் மார்க்ல இது வரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல மெயினா ஒரு வேர்டு வந்து நமக்கு ஆன்சரா இருக்கு அடுத்து கீழே திருப்பியும் வந்து ஒரு வேர்டு ஆன்சரா இருக்கு அடுத்த லைன்ல ஒரு வேர்டு ஆன்சரா இருக்கு இப்படி இப்போ நிறைய அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சிருக்கிறப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்க சயின்ஸ் புக்ல அந்த பேஜ்லயே மேல வந்து கண்டிப்பா மார்ஜின் மாதிரி இடம் இருக்கும் அந்த இடத்துல இந்த ஆன்சர்ஸ மட்டும் எழுதணும் இப்ப ஒரு நாலு ஆன்சர்ஸ் இருக்குன்னா அந்த நாலு ஆன்சர்ஸையும் நீங்க கண்டினியூஸா எழுதி வச்சுட்டீங்கன்னா ரிவைஸ் பண்றப்ப என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஆன்சர் எந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம யோசிக்கிறோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்சர் எந்த கொஸ்டின் இந்த ஆன்சர் எந்த கொஸ்டின் இந்த ஆன்சர் எந்த கொஸ்டின் அப்படின்னு அந்த நாலு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னா அவ்வளவுதான் இந்த நாலு மார்க் இந்த நாலு ஒன் வேர்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் தூக்கத்துல எழுப்பி கேட்டா கூட உங்களுக்கு மறக்காது ஓகேவா சோ இப்ப கொஸ்டின வந்து நோட்ஸா எழுதி வைக்கிறத விட இதை உங்க புக்ல வந்து சிம்பிளா ஆன்சர் எழுதி வச்சுட்டு இந்த ஆன்சர் வந்து எந்த கொஸ்டினுக்கு அப்படி ரிவர்ஸ்ல யோசிச்சு பாருங்க ஓகேவா சோ இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன ஹீண்ட் தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு விதத்துல இல்லைன்னா ஒரு விதத்துல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்றேன் இது கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு வந்து எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ இப்ப இதுல வந்து இன்னும் ரெண்டு சம்ஸ் இருக்கு நம்ம பாக்கலாம் இப்ப தேர்ட் சம் பாருங்க இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போறோம் கீழே இருக்கிறத தனியா ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் மேல பண்ணலாமா பிளஸ் எயிட் அப்படின்னு இருக்கா இங்க என்ன இருக்கு எனக்கு பிளஸ் இங்க பிளஸ் வந்துருச்சுன்னாவே இங்க பாக்கணும் நம்ம இங்க பிளஸ் அப்படின்னா அப்ப அதையும் பிளஸ் பிளஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்ப போர் டூ சார் எயிட்டா நால் ரெண்டு எட்டு இதை ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன வரும் பிளஸ் சிக்ஸ் வந்துருமா இங்க இருக்கிற நம்பரும் கிடைச்சிருச்சு இங்க இருக்கிற நம்பரும் கிடைச்சிருச்சு அப்ப இங்க வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இருக்கு அப்ப இங்க ஒரு எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இங்க ஒரு எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் சோ எக்ஸ் பிளஸ் போர் எக்ஸ் பிளஸ் டூ டிவைடட் பை அடுத்து பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூன் இருக்கா இப்ப இந்த மைனஸ் டூ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பிரிக்க போறோம் இப்ப இங்க மைனஸ் அப்படின்னாவே ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் ஓகே நான் வந்து ஒன் டூ சார் டூ பெரிய நம்பருக்கு தான் இங்க இருக்கிற பிளஸ் இங்க என்ன சிம்பிள் இருக்கோ அது பெரிய நம்பருக்கு போடணும் நான் வந்து இப்ப இதை ஒன் டூ சார் டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் தனித்தனி நம்பர் பிளஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னு ஒன்னா நினைச்
Q of X equal to 0. That is apply to Q of X. Then X minus 1 equal to 0. X equal to 1. That is the answer. This is the sum of answer. This is the excluded value. You can see the value of the value. You can see the value of the value. You can see the value of the value. Okay. Now, what is the excluded value? What is the value of the value? You can see the value of the value. This number is the value of the value. This is the value of the value. In the form, you can see a correct and undefined. If you have a value, you can see a zero. What do you say? Undefined. You can see a value. If you have a value, you can see a value. If you have a value, you can see a value. How do you say it? Excluded value. How do you say it? This form. Okay, let's see the fourth sum. Now, in the fourth sum, x power 3 minus 27. What do you say? x power 3 minus 3 power 3. ओके इधर 27 इन्ना पढ़ लाना 3 पावर 3 मल्टीप्लाई पनी बताइए ना 27 बन रो डिवाइडेड बाय इंगे इन्ना पढ़ लाना कॉम मना एक्स बंदे वैली लेड कपर ओके वा इधर लात लंदो एक्स वैली लेड देता एक्स क्यूब ले एक्स पे इच्छना मी दी एक्स स्क्वायर अर्थे प्लस एक्स स्क्वायर ला ओर एक्स बंदे इच्छन a power 3 minus b power 3. a cube minus b cube equal to a minus b a square plus a b plus b square. Okay. In the formula allow on the in the a cube minus b cube lay pathing in a mothon the cube of dinner the pathing in our null formula than ergo. And the null formula of a correct on the book level in the name of the which conga a cube minus b cube in an idea. Okay. Either the men up and line the formula of a divila. மாத்திலாமா இதே மாதிரி அப்பே என்ன வருனா x-3 x2 plus 3x a equal to x b equal to 3 first thing வந்து a minus b அப்பே x minus 3 அடுத்தது a square x2 a b இது நின்றுதே multiply பண்ணா 3x அடுத்தது b square 3 square பண்ணா 9 divided by x into இதை நம்ம் factorize பண்ணப் போரும் minus 6 அப்போ ஒரு plus ஒரு minus கண்டிப்பா வருனும் இப்போ என்ன பண்ணலானா 3 to sir 6 3 2 6 plus into minus minus இங்கே plus இருக்கத்து நால் பெரிய நம்பருக்கு plus போட்டுட்ட இப்போ பாருங்க இதை பெரிய நம்பருலந்து சின்ன நம்பர் கழிச்சுட்டோம் நான் 1 பெரிய நம்பருடு symbol plus அப்போ இங்க plus 1x வந்திருச்சான அதுதான் இப்போ இங்க X2 இருக்கிறது நால் இங்க ஒரு X போட்டுக்கலாம் இங்க ஒரு X போட்டுக்கலாம் அப்போ X plus 3 X minus 2 okay so இப்போ இது கப்பிறோம் நமக்கு எதாவது cancel ஆகுதா அப்படின் பார்த்திக்கு என்ன எதுமே cancel ஆகில் என்ன இங்க வந்து X minus 3 இருக்கு இங்க X plus 3 இருக்கு அப்போ இது cancel பண்ண முடியாது ஒரே மாது இருந்தான் cancel பண்ண இப்பு இங்கு X இருக்கு இப்பு இதுக்கலா நம்ப போட்டம் முன்னாடி இந்த மாதிரி வெரு X இருந்த அதுக்கு என்ன பண்டிரது அப்படியின் அப்படியே போட்டுருந்தும் X equal to 0 அவளவுதாம் இது எதுமே பண்ண முடியாது நம்பலால் so ஒன்னும் முடிந்திருச்சு அடுத்தது இங்கு என்ன இருக்குனா X plus 3 equal to 0 so X equal to minus 3 அடுத்தது X minus 2 equal to 0 X equal to 2 இது மூனுந்தான் அமக்கு இந்த சம்மோட excluded values விலக்கப்பட்ட மதிப்புகள் எழுதிரிலாமா equal to 0, minus 3, 2 முடிந்து போச்ச இந்த ஒரு exercise ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்க என்ன ஒரு half an hour கிட்டதட்ட வரும் முக்கேவா அந்த வீடியோல் இந்த exercise full நான் அமக்கு முடிந்திருச்சு இந்த exercise sums எல்லாம் உளுக்கு புரிந்துதா அப்படினா மரக்காம் வீடியவு லைக் பண்ணுங்க உங்கள் friendsக்கு சார் பண்ணுங்க சானலியும் subscribe பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு example sums வந்து நரைய பேர் கேட்டுட்டுருக்கீங்க அது சொல்லிதல்ரத்துக்குதான் வந்து அடுது step